அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபா நோட்டு மொத்தம் டுவெல் பன்னெண்டு இருக்குது எது எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது அதுதான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ் ஒய்இ ஜெட்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அஞ்சு ரூபா நோட்டில் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது அது எக்ஸ் பத்து ரூபா நோட்டில் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது அது ஒய்இ இருபது ரூபா நோட்டில் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது அது இஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி இங்கிலீஷில் டைலாக் எழுதலாம் லெட் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பி த நம்பர் ஆஃப் கரன்சிஸ் இன் என்னது ருபீஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு என்ன அர்த்தம் மரியாதைக்குரிய அப்படி இல்லை முதலாக்குறது எக்ஸ் ரெண்டாவது ஆக்குறது இங்கே ரெண்டாவது ஆக்குறதுக்கு மூணாவது ஆக்குறது அங்கே மூணாவது ஆக்குறதுக்குன்னு அர்த்தம் அஞ்சு ரூபாயில் எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் நோட் இருக்கு பத்து ரூபாயில் ஒய் நோட்டு இருபது ரூபாயில் ஜெட் நோட் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை பீஸ் இருக்குது மொத்தமா டுவெல் பீசஸ் இருக்குது நோ டவுட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னா நம்பர் ஆஃப் நோட் பார் இந்த பக்கம் அந்த மொத்த எத்தனை நோட்டுக்கு அந்த எண்ணிக்கை பேசுறாங்க அந்த பக்கம் டுவெல்ங்கிறது அவ்வளோ எண்ணிக்கை அப்போ இங்கே ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கமே நோட்டு அந்த ப டுவெல்ங்கிறது நோட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பாரு என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க மொத்தமாக நூற்றி அஞ்சு ரூபா வச்சுருக்கான் நம்ம அப்படின்னா நூற்றி அஞ்சு ரூபாய்ங்கிறது அது அந்த ரெண்டு ரெண்டு ரூபாயா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபா எல்லாம் பிளீன் சேர்ந்து எத்தனை ரூபா வச்சுருக்கா நூற்றி அஞ்சு ரூபா வச்சுருக்கா அப்போ அஞ்சு ரூபா ஃபைவ் எக்ஸ் அதில் எவ்வளோக்குன்னு தெரியாது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பத்து ரூபாயில் எவ்வளோக்கும் தெரியாது ப்ளஸ் டென் ஒய் இருபது ரூபாயில் எவ்வளோக்கும் தெரியாது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் அதோட மதிப்பு எவ்வளோ ஒன் நாட் ஃபைவ் கவனிச்சிங்களா ஒன் நாட் ஃபைவ்ங்கிறது அமௌண்ட் ருபீஸு அப்போ இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் ருபீஸ் தான் ஏன்னா அஞ்சு ரூபாயில் சப்போஸ் நம்ம ஒரு ஏழு நோட்டு வச்சுருந்தா ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ரூபா இது ஒரு மூணு நோட்டு வச்சுருந்தா மூணு இன்ட்டு பத்து முப்பது ரூபா அப்போ எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் முப்பது நூற்றி அஞ்சு இதில் ஒரு ரெண்டு நோட்டு நாற்பது ரூபா அப்படி மொத்தமாக நூற்றி அஞ்சு வருதான்னு பாருங்க வரலினா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லணும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க ஏ இது புரிஞ்சுதா இங்கேயே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டு அங்கேயே ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட்டு அங்கே வெறும் நோட்டை பற்றி தான் பேசணும் அப்போ பன்னெண்டு நோட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் பன்னெண்டு இங்கேயே இது கூட ஃபைவ் இது கூட டென் இது கூட டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா மொத்தம் நூற்றி அஞ்சு ரூபா இருக்குது அமௌண்ட் பற்றி பேசலாம் அப்போ இங்கேயே அமௌண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் அஞ்சு பத்து இருபது தான் அமௌண்ட்டு அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் டென் ஒய் டென் ஜெட் அது நூற்றி அஞ்சு ரூபா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாம் ஃபைவால் டிவைட் ஆகுது ஏன்னா மறுபடி ப்ராசஸ் சிம்பிளாக இருக்குது அதுதான் காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் எக்ஸ் இதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் டென் பை ஃபைவ் டூ டூ ஒய் 20 பை ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஜெட் இதை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் டென் ஃபைவ்ங்கிறது ஒன் டைம் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அடுத்தது கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க வென் ஃபஸ்ட்டு டூ ஷார்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணல பார்த்துறாதீங்க இந்த ஒரிஜினலில் பாருங்க ஏன்னா இங்கே பாருங்க என்ன ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா நாலு ரூபாயினா இருக்குது கிடையாது அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபா தான் இருக்குது அப்போ இதைத்தானே பார்க்கணும் இது நமக்கு கால்குலேஷனில் பெருசாக போகக்கூடாதுங்கிற சோம்பேட்டனுக்காக சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்போ நம்ம இதைத்தான் பார்க்கணும் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபாயில் அது இது ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இது செகண்ட் ஷார்ட்டு அதில் முதல் ரெண்டு ஷார்ட்டில் அந்த வேல்யூ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டா ஏற்கனவே அதை நூற்றி அஞ்சு ரூபா வந்துச்சு அது கூட கூடுதலாக இருபது ரூபா வருமாமா நல்லா படிச்சு பாருங்க வென் ஃபஸ்ட்டு டூ ஷார்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் இன் தயர் நம்பர் இங்கே என்ன நம்பர் ஃபைவ் இங்கே என்ன நம்பர் டென் அப்போ அந்த நம்பரை மட்டும் இடம் மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன மாற்றம் ஏற்படும் வேல்யூ வில் பி ஆல்ரெடி வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் நாட் ஃபைவ் தட் வேல்யூ வில் பி இன்க்ரீஸ் பை ட்வெண்ட்டி அப்போ நூற்றி அஞ்சில் இருபது ரூபா எச் ஆகிடுச்சுன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாயாக மாறிடும் அதுதான் மூணாவது ஈக்வேஷன் ரெண்டு இடம் மாற்றுங்க டென் இங்கே வந்துட்டா டென் எக்ஸ் நம்பரை மட்டும்தான் இடம் மாற்ற சொல்லிக்கிறாங்க ஃபைவ் அங்கே போயிட்டா ஃபைவ் ஒய் மீதி எல்லாம் அப்படியே ப்ளஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இசட் ஈக்குவல் டு எங்காச்சும் ஒன் நாட் ஃபைவ் எழுதிடாதீங்க வேல்யூ எவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஆமாம் இருபது ரூபா ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்போ நூற்றி அஞ்சில் இருபது
இப்போ பாருங்கள் மூணு ஈக்குவேஷனில் எக்ஸு ஒய் செட் எதை கேன்சல் பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸை கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ அங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எதை எதால் மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லைனா அதுவும் எக்ஸ் இதுவும் எக்ஸ் அப்போ சேமாக இருக்குது அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுற வேலை மிச்சம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் x plus y plus z equal to 12. Second equation, x plus 2y plus 4z equal to 21. xx cancel ஆகாது. Same sign in the cancel ஆகாது. அப்பு opposite sign ले மாத்தோனு. ரண்டாதல் equation தா மாத்தோனும் ராவசியமில்லை. எந்த equation ஏனா மாத்திக்குங்கும். நாம் ரண்டாது equation மாத்திரும். plus நா minus, plus நா minus. பிளஸ் நா மைனஸ் பிளஸ் நா மைனஸ் ஆப்போசிட் சைனில் மாறு பிளஸ் நா மைனஸில் மாறு மைனஸ் நா பிளஸ் மாறி எல்லாமே பிளஸ் இருக்கு அப்போ எல்லாமே மைனஸ் மாறிடுச்சு பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் மாற்றின சைனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் பழைய சைனை மறந்துடும் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் இந்த பிளஸ் மறந்துடுங்க மைனஸ் டூ ஒய் பிளஸ் ஒய் ரெண்டு ஆப்போசிட் சைன் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா பெரிய நம்பரோட சைன் டூவோட சைன் மைனஸ் டூவில் ஒன் போனால் ஒன் ஒன் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் பிளஸ் ஒய்னா மைனஸ் ஒய் அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட்னா மைனஸ் த்ரீ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் என்ன ஒரு மைனஸ் நைன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அடுத்தது ஒன் டூ சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ டூ த்ரீயை சால்வ் பண்ணணும் அல்லது ஒன் த்ரீயை சால்வ் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன் த்ரீயை சால்வ் பண்ணிக்கலாமா ஒன்று எக்ஸ்னு ஆரம்பிக்குது 3, 2x ஆரம்பிக்குது அப்ப இங்க டூ எக்ஸ் இருந்தா அங்கேயே டூ எக்ஸ் தானே வேணும் அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னு எப்படி டூ எக்ஸா வர வைப்ப டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதனால டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் ஒன் இன்டு டூ ஏன்னா அங்க எக்ஸ் இங்க டூ எக்ஸ் இதுவும் டூ எக்ஸ் அதுவும் டூ எக்ஸ் இருந்தா தான் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இது அப்படியே வச்சுட்டு அதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ எக்ஸ் இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா டூ ஒய் இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா டூ ஜெட் டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் பிளஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ ஆல மட்டில் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படியே எழுதிக்கலாம் என்ன ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஒன் டூ சால்வ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து டூ த்ரீ அல்லது ஒன் த்ரீ சால்வ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒன் த்ரீ எடுத்துட்டோம் என்ன ஈக்குவேஷன் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜெட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகாது ஏதாவது ஒன்று சைன் மாற்றணும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பூரா சைன் மாற்றிக்கலாம் ப்ளஸ்னா மைனஸ் ப்ளஸ்னா மைனஸ் ப்ளஸ்னா மைனஸ் எது மில்லினா ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா மைனஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் இப்போ பாருங்கள் டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் மாற்றின சைன் தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிற டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒய் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் ஜெட் மாற்றின சைன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜெட் ப்ளஸ் டூ ஜெட் மைனஸ் டூ ஜெட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு என்ன வருது மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அது ஃபோர் இது ஃபைவ் இப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் எதை எதாவது மட்டுமே பண்ண தேவையில்லை ஃபோர் வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அதே ஆப்போசிட் சைன் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ சைன் மாத்திர வேலை மிச்சம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ ஜெட் மைனஸ் டூ ஜெட் மைனஸ் ஃபைவ் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் சேம் சைன் தான் சைன் ஒரு வாட்டி எழுதி நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கோம் டென் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் அப்போ இட் ஈக்குவல் டு டென் பை ஃபைவ் டென்னை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணா டூ அப்போ இருபது ரூபாயில் எத்தனை நோட்டுக்கு ரெண்டு நோட் இருக்குது இப்போ ஜெட்டு கிடச்சிச்சா ஃபோர் ஆர் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டிடியூட் இட் ஈக்குவல் டு டூ இன் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டூ இன்டு இசட் இசட் எவ்வளோ டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் டூ இன்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதாவது நாலு மைனஸ் ஒன்று எவ்வளோ மூணு பத்து ரூபாயில் எவ்வளோ நோட் இருக்குது மூணு நோட் இருக்குது அடுத்தது ப்ராக்டிக்கலாக தான் யோசிச்சுக்கலாம் மொத்தம் பன்னெண்டு நோட்டு அப்போ அதில் மூணு இதில் ரெண்டு அஞ்சு மீதி எவ்வளோ ஏழு அப்போ எக்ஸில் ஏழு தான் இருக்குது இருந்தாலும்
பாருங்கள் எக்ஸு தெரியாது ப்ளஸ் ஒய் எவ்வளோ த்ரீ ப்ளஸ் இசட் இசட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் டூ ஈக்குவல் டு டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் அங்கே போனால் மைனஸ் டுவெல் பன்னெண்டில் அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா ஏழு அப்போ கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாமா ஏன்னா வேர்டு ப்ராப்ளத்துக்கு ஸ்டார்டிங் எண்டிங் வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருங்கோம் முதல்ல இங்கே எக்ஸ் வைஸ் இட்னா யாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம் என்ன கேட்குற நம்பர் ஆஃப் கரன்சிஸ்னு ஈச் சார்ட்னு கேட்குறா ஹென்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கரன்சிஸ் ஈச் சார்ட்னு என்னது ருபீஸ் யார் ஃபைவ் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பி அஞ்சு ரூபாயில் எவ்வளோ இருந்துச்சு அஞ்சு ரூபாய்ங்கிறது எக்ஸு செவன் ஒய்ங்கிறது பத்து ரூபாயில் எவ்வளோ இருந்துச்சு த்ரீ அடுத்தது இருபது ரூபாயில் ரெண்டு இருந்துச்சு ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ நம்ம ஆன்சர் தப்பாக கட்டான்னு செக் பண்ணிக்கலாமா மொத்தம் பன்னெண்டு நோட்டு வச்சுருந்தாங்க ஏழு ப்ளஸ் மூணு பத்து பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு நோட் இருக்குது அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் முதல்ல நூற்றி அஞ்சு ரூபா வரணும் ஏழு அஞ்சு ரூபா செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சுமார் ரஃப் ப்ராசஸ் தான் அடுத்தது மூணு நோட் இருந்துச்சு பத்து ரூபா நோட்டு மூணு இன்ட்டு டென் முப்பது தேர்ட்டி அடுத்தது ரெண்டு இருபது ரூபா இருந்துச்சு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணு நூற்றி அஞ்சு ரூபா கரெக்டாக வருது அதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா வரும் எஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் எ